，师傅，哈哈，神要错。如今你已是五常人，即将执掌仙印定，号称仙音圣王，天下百万医师全听你的号令。谢师傅。安安见仙医圣王，安见仙医圣王，都起来吧。是。要说呀，仙医门已经交给你了，你要谨记本门的宗旨，悬壶济世，治病救人。谨遵师傅旨意。要说呀。还要告诉您件喜事，十五年前救下你的那个女孩早到了，她叫肖月英，在玄城。你现在下山就去找她吧，完成这一段尘缘。真的，太好了！我现在就下山去找她。您的徒侄孙女陈雪洛在宣城创下了一番事业，号称宣城女王。他可以帮助你，是吗？没想到当年这个小姑娘现在这么厉害了。哎，这都半年了，恩公，你在哪里啊？站住！站住！你也跑了！哎，张子开，你有老婆吗？没有。我,我当你老婆好不好？啊啊！当我老婆。你跑什么啊？你，你跟义女居然敢逃婚，你往哪儿跑？奶奶，你不要逼我了好吗？我真的不会嫁给那个张瑞，我我已经决定，我要嫁给他。啊！你可不会像义女，你宁愿嫁给一个乞丐，你都不愿意嫁给张少。张少他们家可是宣城三大望门之一的唯一一个继承人，他们家有上千亿资产呢。就是唐瑞。你嫁给张少，马上就能一飞冲天，成为人人羡慕的贵族小姐。哎呀，以我们小姐也能见识崛起，成为一个小贵族，你怎么就不愿意呢？我就是不愿意，我不愿意成为你们屈原附身的工具，再做联姻的牺牲品。我更不愿意嫁给那个每天都坏女人的花花大少。哎，你们有考虑过我的感受吗？闭嘴！一个臭乞丐还想娶我们萧家大小姐，还癞蛤蟆想吃天鹅肉。哎呀，唐剑。你就别任性了，赶紧回去跟张少完婚吧。爸，你也是这么想的吧？哎，月影，跟我们回家吧。张少可是给了五百万彩礼呀、啊！你们不要逼我了好吗？我死都不会嫁给张瑞。在我眼里，这个小乞丐比那个张瑞好上一千倍、一万倍，我这辈子非他不嫁。你、你。你你要把我气死呀！奶奶，奶奶，我奶奶，奶奶，奶奶，奶奶怎么了？我，啊，你怎么了？快，准备千万真金，举行陆神医。是。哎，等那个什么陆神医来了，你奶奶早就没命了。闭嘴！陆神医可是仙医门执事，是全城医术最高的人。医术再高有什么用？他会飞吗？你奶奶病情严重。十秒以内就会口吐鲜血，一分钟以内就会脑溢血，三分钟之后就再也没救了。我，奶奶，奶奶，奶奶，妈，奶奶，就这如这小乞丐所说。怎么样？我说的都实现了，你们还不信吗？救救救救！求求你救救我奶奶！医者仁心，你放心，我不会见死不救你。住手！放心，还不动手？你是哪派弟子？师从谁家？老太太明明是气血逆行上马，你还往她头上扎针？什么？臭乞丐！你给我滚开！陆神医，我求求你，救救我妈！被这小子扎了一针，老太太恐怕是没救了。啊！奶奶，奶奶，奶奶，臭乞丐，你还我奶奶命来！想要老太太活命，全都散开！现在只有我能救她。臭乞丐，你根本就不懂医术，胡乱给人治病，你知道吗？你这叫草菅人命！哦
，那应该怎么治啊？怎么治？我告诉你，只有我们仙医门的祖师爷亲自出，施展上通仙界，下通幽冥的仙门地九针，才能治好。那你师傅现在？我师傅云游四海，我也不知道他在哪。那还废什么话？出去看，你要干嘛？等等，等他露身一眼，在。仙门第九阵，果然是仙门第九阵。仙医门路远，拜见祖师爷。陆神爷，你搞错了吧？这臭乞丐这么年轻，怎么可能是你祖师爷呀、啊？闭嘴！这可是上通仙界，下联幽冥的仙门第九阵。只有我们仙医门的祖师爷会，我怎么可能认错？起来吧，谢祖师爷。奶奶，奶奶，你终于醒了！拜见祖师爷。你叫陆远是吧？知道自己错哪儿？祖师爷，我知道错了，我不该骄傲自大，差点延误了救治病人的时机。知错就错。回去自己找手做理发。是。我刚才是怎么了？奶奶，你刚才突然昏倒，是这个小乞丐他救了你呢。一个小乞丐还能治了我的病？老夫人，这人呐，不可貌相。妈，呃，你看这个小乞丐还有一技之长，要不让月影嫁给他吧？你给我闭嘴！那个小乞丐能治了我的病，就能配上我的孙女儿。月影，你给我赶紧回家，张少还等着你完婚呢。我不，我就要嫁给小乞丐，我就要嫁给他。哎，真是家门不幸。我，我，哎，月影，哎，我说戴小姐，戏呢我也陪你演完了，但结婚是不可能。我要保留着我的清白之躯，去迎娶我的女神。你一个小乞丐，你还有女神？当然了，她可比你温柔多了。她是全天下最温柔、最善良的女神。我发过誓，这辈子非她不娶。那你说说，你的女神叫什么名字？她就是宣城萧家的大小姐萧月，怎么样？不错吧？什么？我什么时候成你女神啊？你，你就是萧月影。你你放开我！月影，你还记得我吗？我就是十五年前差点被坏人抓走的小男孩呀、啊！救命！我救命啊！坏人放开我！救命啊！你救命啊！啊啊啊！赶紧跑！小兔崽子！哦、啊，我想起来了，你就是那个小男孩。对呀、啊，从那次以后啊，我就发誓非你不娶。我下山来就是为了找你的。走，我们领证去。哎，哎，等等。你就穿这身衣服去领证，嗯，我先带你回家换身衣服，然后我再带你去买套衣服。先接个电话，这边呢就在前面，你先过去吧。嗯、再见，兄弟。再见，先生，你好。都起来吧。申雪洛，没想到短短几年时间，你就从当年的那个小女孩变成了宣城女孩。全靠仙医门闻名远扬，我才能这么快成功。师傅，我已经惩罚过陆远了，剥夺了他仙医门执事的身份，变成了一名普通成员。嗯，他罪行不重，这样就够了。还有其他事？师傅，这是象征您身上的金卡，里面有百亿毒金，可号令全城仙医门第五。其他诈骗案件呢，也都会跪拜重现。行，我知道了。你们先回去吧，我还要买衣服和我的女神去领证。对了，别暴露我的身份，叫我沈先生就行。施主，您需要去这边来。阿姨，这里有电话，挂挂。来来来，把手上活都填一下。刚刚女王大人打来电话，说是有贵客到访，我们列队欢迎一下。是，恭迎贵客。欢迎贵客。我说你个臭乞丐，竟然敢冒充贵客！哼，识相的，赶紧给我滚！我没有冒充贵客，我
，我就是你们的贵客。咦，臭死了！哪里来的臭乞丐？服务员也不管管。赵正，严姐，原来女王大人说的贵客就是您二位，快里边请。女王大人，她什么时候这么客气，居然把我张家放到眼里？仙衣女王大人，宣称第一女强人。老公，你好厉害啊！那是。女王大人和我们张家是最重要的合作伙伴，他肯定得给我这个面子。你们店现在档次这么低了吗？像这种臭乞丐都能进来？说对不起，我呀马上让他走。我说臭乞丐，赶紧滚啊！这里不是你们该来的地方。副、啊、手，我们进店就是消费了，哪有把客人往外赶的道理？哟，这不是我刚那逃婚的未婚妻吗？听说你跟一臭乞丐在一起，我本来还不相信，现在我信了。张蕊，我找谁当老公跟你有关系？你就是肖月影，抱着好好的张少不要，非要选一个臭乞丐，那你是不是还要感激我呀？要不是我逃婚，你怎么有机会跟张少在一起？他妈的，你个臭三八啊！我哪点比不过这个臭乞丐？我全身上下他一辈子也买不起，再敢动我老婆一下，我废你一双手！<笑>你们店里最贵的衣服拿出来，打包。店长，把你们店最贵的衣服拿出来，让他开开眼啊！好，拿，快去快去！大少，这个呀，就是您上周定制的西装，总价两百万，也是我们店里最贵的衣服。看到了吗？像这种衣服，我一年买几十件。而你全身上下连个针头的钱都不够，这就是我们有钱人的生活，你能想象吗？这女人嫁人啊，就是第二次投胎，跟着张少了，住豪宅，坐豪车<咳>，去哪都有面子，跟着一个臭乞丐，你就等着跟他一起去要饭吧。你说的这些，我都不稀罕，我可不愿意我的老公天天和别的女。<咳>既然这里不欢迎我，我们走。不用走，刚才那件衣服。哟，不是臭乞丐，你还装上瘾了啊？两百万，你买得起吗？小川，别闹了。两百万我虽然有，但是也不能只买件衣服呀、啊。买了几万？肖月影，现在下不来台了啊？我给你个机会，你现在跪下来求我，让我把你纳入房中，这衣服我送你，好不好？不怎么样，我一个男人买衣服，当然是我自己花钱。嗯，刷卡。我说臭乞丐，这件衣服可是张少私人定制的，就算你有钱也买不到。别说两百万，我看你这全身上下，估计连两百块都没有。哈哈哈哈。没事儿，我就爱看人装逼，让他刷，我倒看看这个乞丐卡里还能有钱。是，老生。慢着，刷我的卡？不是吧，肖月影，你到底看上这个臭乞丐哪儿了呀？不怕他把身上的虱子传染给你吗？闭嘴！我一个大男人买衣服，怎么能刷你的钱？还是我来吧。你真的有钱？你不信啊？刷一下不就知道了吗？哼，你个臭乞丐还装上了啊！我倒要看看现在是什么世道。一个乞丐的卡里有两百万，你刷。我跟你玩吧。哟。失败了，啊！我再试试。一样。糟糕，神明金卡太准，有情，忘记活了。事出入足，肯定会受到刁难。来人，跟我走，恭迎仙衣圣王。我是臭乞丐，你在那儿什么好看
，根本就刷不了。我就说嘛，一个臭乞丐，哪来的那么多钱？还装不装了？臭乞丐啊！这件衣服我要了，刷我的卡。不用，相信我。怎么可能？你再刷一下试试。臭乞丐，你这张破卡再刷一百次都没有用。没钱就是没钱，你在这儿装什么大嘴巴啊？哼，这样吧，臭乞丐，你跪下来给我把鞋舔干净，衣服送你。你们别太过分了。谁要穿没有钱，我有。刷我的卡，不是吧，肖月影？你看看这个臭乞丐什么了？不怕他把身上的虱子传染给你？你。杨倩，你嘴巴给我放干净点！算了，我玩腻了，懒得跟你们废话。来人，把这个臭乞丐给我拉出去！女王大人到。参见女王大人。女王大人，呃，我是张家的。滚开！嗯。沈先生，你没事吧？我来晚了，让你受委屈。女王大人，您为什么要对一个臭乞丐这么客气？我做事还需要向你交代？呃，不需要，不需要，当然不需要。沈先生，你没受伤吧？没有，只是这个人打着你们仙医门的旗号在做事，让我很不爽。张家是吧？哎，是，跟你们仙医门有很多合作。现在没有了。呃，您是什么意思呀？字面意思，合作取消了，滚！不是我，牛大人，不是您什么意思？刚刚抓住沈先生的人，是你们店的？回牛大人。回牛蛋，瞎了你的狗眼！沈先生可是我们仙医门的大恩人，要是再敢欺负，我让你这家店当场倒闭！啊！哎、不要啊，女娃大人，你再给我一次机会，我以后再也不干了。哦，对，那套西装就当送给沈先生赔礼道歉。这还差？哎，好，谢谢女娃大人。沈先生，你还有什么要吩咐的吗？没有了。走吧，大人让谁？沈阳川，你住小乞丐吗？怎么跟女王大人扯上关系了？暂时还不能暴露我的身份，不然肯定让月英有心理压力的。还是让她一点点接受我吧。哦，女王大人，我不是会一点医术吗？以前帮过她一点小伤，可能她比较不感恩吧。哦，这样。哎，对了，那你那张卡是哪来的？里面真的有钱吗？哪有钱啊，捡的，不然为什么刷不了？你以后少吵闹，不然容易吃亏。是，我知道了。好了，我们领证去。原来只是帮了一点小忙，居然害我们丢了门仙医门的合作。你等着，我要让你生不如死。张少，你打算走，我都听你。我，你个臭三八！都是因为你害的，给我滚！这不有个定格照？对，来，三二一，相视一笑。没想到我苦苦寻觅不到的女士，就这么跟我结婚了。没想到这小乞丐换上西服还挺帅的，希望我这个选择没有错。你还知道回来呀、啊？你看看你干的这叫啥事儿？哎，奶奶又怎么了？又怎么了？唐姐，张少在这儿呢，就赶紧给张少道歉，不然我们萧家不完了吗？哟，这不是我那刚逃婚的未婚妻吗？带着你的野男人回来了。哎，我说臭乞丐，你差点把我唬住吧？原来你只是跟女王大人有点恩情。你说谁野男人呢？嘴巴放干净。你别以为你穿了西装人五人六的就真是个人物了，我可是宣城三大家族张家的张少，你拿什么跟老子比？张恩，你想干什么？我想干什么？我只是想让你呀、啊，把婚礼的财金全部给我退回来。好，我退。你说多少钱？不多，五千万。
，五千万，你怎么不去抢啊？你明明只给了五百万的彩礼。妈呀，老子的精神损失费不是钱呀，张家丢的脸面不是钱呀，啊，要你五千万算要的少了。别呀，张少，小倩也拿不出五千万呀，你再给我们小夏一次机会好不好？啊，姐，你赶紧道歉呀！我凭什么给他道歉？张蕊，你这是狮子大开口了。我告诉你，我顶多给你五百万退回去，其他的多一分都不会给你。晚了，这是你奶奶签的契约，白纸黑字。我张家先拿出来五百万。如果这个婚结不了，十倍奉还。你现在还有什么想说的吗？怎么回事？奶奶，我怎么不知道这回事？啊？云子，这事说来话长，我给张少道歉求情。如果张少要给你起诉呀，咱们萧家就是全部的财产都赔光了，咱也不足这五千万呀。对呀、啊，姐。你不想奶奶一把年纪了还去睡大街吧？对不起，张少，你说要怎么样才能撤销这份账单？光道歉怎么能啊？来，过来，给我把鞋擦干净。别擦，不就是五千万？我给。臭女人，你别以为你会点医术就了不起，这他妈可是五千万！把你卖了还有钱。玉玉啊，你看你住的这好老公，你是任由这这臭乞丐乱来，你让我们萧家呀都毁于一旦。我看你别闹了，一闹来的五千万呀！哼，臭乞丐，你也太会装了吧！刚才连五百万都拿不出来，还有五千万，你别管我拿什么出，我就问你，我是不是拿出五千万？你就放过萧家，行了，只要你能拿出来五千万，我就放过萧家。但你要拿不出来，我就让你们一起流葬。这怎么办呀？你到底想怎么样？我给你两个选择：第一个，你给我擦鞋；第二个，你等这小子拿五千万出来，我放过。月天啊，你赶快按张少的做法，我们萧家的生死存亡就全指望你了。我想好，我选择。慢着，月月，相亲，我真能拿出钱吗？谁要穿？你一个小乞丐，你让我拿什么相信你、啊？张少，我选择给你彩钱。看到了吗，臭乞丐？你老婆在给我擦鞋，这就是我们名望家族。你个臭乞丐能跟我们比吗？啊！好了，张少，现在可以放过我们萧家了。哎，别急，还有另一边呢。五千万哪儿这么容易呀、啊？张瑞，别太过分，我就过分了，怎么样？你能拿我怎么样？鉴于你老公刚才对我大喊大叫，我非常不满意。现在我要让你跪着给我擦鞋。你。我擦！不，别跪！我现在就拿出五千万！闭嘴，石川，你别闹了！你看到我现在跪下还不够吗？你想让我进一步被他羞辱吗？月影，我只是想帮你啊！你别说话，就是在帮我啊！对不起，大师，我他不懂事，你别生气。我给你擦洗。我给你擦洗。我给你擦洗。我给你擦洗。我给你擦洗。我给你擦洗。我给你擦洗。我给你擦洗。你擦洗。我给你擦洗。我给你擦洗。我给你擦洗。我给你那时的感觉，张总，别相信你这臭气，我靠，早都跟你说了，你现在之前不信，现在信了吧？月莹，听奶奶一句劝，等上少消个气之后，你再求求他们把没有办完的婚礼，咱再补完。立刻送五千万现金来萧氏集团
。是，是叔祖。还有，等会儿当着我的面，让张家破产，能？区区张家而已，没问题。来人，备五千万现金去肖氏集团，通知各个部门，随时准备全力迎接张家。是。走。哟，臭乞丐，你居然还敢回来！来给你张家收尸！别，这女人，我发誓，以后再也不会让任何人欺负你。乞丐，还敢回来？你嫌我姐受了侮辱还不够吗？女王大人呐！住手！女王大人，您来了。我来干什么？还需要向你交代？不用，不用。陈先生，你要的五千万带来了。这，就是要的五千万。张、哦、村长，你看这么多，都是钱，都是钱，奶奶，都是钱啊！张大少，哎，钱都在这儿，你不数数吗？不，不用，不，不用。哎，牛大人，您什么意思呀？意思是。张家可以破产了？什么？张家可以破产了？牛王大人，您您到底是什么意思呀？滚！臭小子，你到底干了什么？我张家产业被嫌疑人全面打压，股东全部撤资，股价直接跌到了谷底，我张家破产了！我张家就这么破产了？沈先生，您还有什么事儿吗？他不是说仙一门每年有六成的货物都需要他们张家赔吗？是的。张家破产以后，他们跟仙一门的订单份额全部交给肖家，并且全部只由肖总负责。是，我这就安排下去。嗯，好、啊。哎呦，我的好女婿呀、啊，你跟女王大人关系这么好，你怎么不早说呢？就是，你说早说，我们家能不欢迎你吗？来，坐坐坐坐坐坐。坐坐坐坐坐坐坐坐坐对啊，给我的好女婿倒杯茶。你能找到这么好的老公，我就放心了。爸，奶奶，堂弟，要传他是因为会点医术，所以帮过女王大人一点小忙。其实关系没有你们想的那么好。什么？我姐她说的是真的吗？嗯，是的。这臭乞丐，我还以为你跟女王大人关系有多好，不过就是帮点小忙嘛，白高兴一场。小平，你怎么能这么说呢？耀川今天救了你奶奶的命，帮咱们萧家平了这一场风波，无论如何都是有功劳的呀。你给我闭嘴！沈耀川今天虽然是立功了。但是做我们萧家的女婿，那可是不好的，这还得考验考验。你们萧家人呢，还真是善，不过无所谓，只要愿意在我就好。你们的意见，我们我们走。哎哎哎，奶奶，你看他现在这么嚣张，就这么点小事，以后还得了？萧平，不管怎么说。沈耀川都是有功劳的，为我们萧家争取到了神医门的订单。以后，不许你这么说他。你奶奶，你是答应过我以后要把萧氏集团交给我的。好了好了，别吵了。萧家集团现在正是发展的时期，等这段时间他消停了，我再把萧家集团交给你。你是萧家的唯一男丁，你说我不交给你，我交给谁嘛？奶奶。嗯，真好。是、嗯。姚川，谢谢你。说什么呢？我们可是夫妻，互相帮助不是应该的吗？你放心吧，以后我绝对不会再让你受了气。今天女王大人帮了我们大忙，你去感谢一下她吧。我还有点事情要忙，你快去。好，那我去了。嗯。七少爷，这仙一门欺人太甚。害我张家破产，您一定要帮帮我。嗯，放心吧，只要你好好帮我办事，我就会帮助你们张家恢复产业。
。别人怕他先一门，我们齐家作为首富家族，可足不怕他。谢谢，谢谢齐少爷。以后您让我干什么，我就干什么。乖，正好最近有件事情，帮我去办。办好了，我就会提前成为首富，帮助你们张家恢复产业。都起来吧，师总，这是仙一门这些年的账目，请您过目。不用了，仙一门虽属于仙一门的下属组织，但并不参与各地仙一门的具体经营，这个规矩不能。是，云龙大人，求求你，求求您救救我父亲吧，他他真的快不行了。齐小姐，我快请起。你父亲的病我看过，实在是没有办法。你已经是宣城医术最高明的人了。要是连你也没有办法，难道我父亲真的没救了吗？齐小姐，虽然我没有办法，但是这并不代表你父亲没有救了。你是说还有医术比你还高的人？这位是我师叔祖，仙医圣王，医术神通，只要还有一口气，就可以把人救活。求仙医圣王救救我父亲吧！只要你肯出手，我愿以身相许，富态百亿嫁妆。以身相许就不用了，我已经有老婆。但是医者仁亲，又怎能见死不救？走吧。是。圣王大人，我父亲怎么样？还好来得及时，你父亲还有救。多谢圣王大人。行了，感谢的话等你父亲好了以后再说吧。对了，我现在不想让太多人知道我的身份，你叫我沈先生就好。是沈先生。我现在要给你父亲施针，你派人守在门口，不许让任何人打扰到我。是。一身开天丹，一身通地府，生死有命，阴阳两极。住手！你个臭乞丐啊！居然敢来首富大人家招摇撞骗！沈先生，您没事吧？哥哥，你带这样乱七八糟的人回来干什么？这问题我还想问你呢。张少，这个人你认识吗？我认识，他就是个臭乞丐。听到了吗，妹妹？父亲可是堂堂宣城的首富，你竟然让一个臭乞丐过来治病，你安的什么心呢？我没有。他是仙一门女王大人介绍的神医，医术很高的，他一定能治好父亲的病。什么狗屁仙一门，不过一群沽名钓誉之辈而已。秦神医，还得麻烦您救救我父亲。首富的病有些棘手，普通的医生啊，自然是无能为力。但对于我来说，却不在话下。好大的口气，连仙一门都不放在眼里。仙一门也就你们这种无名鼠辈才会在乎而已。秦神医是我从龙城请过来的绝顶神医，他什么世面没见过？是这样吗？那是当然。我给各路要权贵都看过病，在龙城，连仙医圣王见了我都得恭恭敬敬。你算个什么东西，居然敢来质问我？哦，我怎么不知道仙医圣王还认识你这种货色？你给我闭嘴！妹妹，我不管你从哪请的这个臭乞丐，现在立刻马上把他给我赶出去！少耽误秦神医给父亲治病！不行，他是是，只有沈先生能救我父亲了。哼，既然你冥顽不灵，那我就得把你们两个都赶出去了。来人，少爷，把这个臭乞丐给我赶出去！胆敢靠近齐家半步，就打断他的腿！啊，不行，您不能断沈先生。哥，沈先生真的很厉害，求求你，就让他给爸爸治病吧。既然你们齐家另有高明，那我就告辞了。哎，别呀，神医，齐少爷，你可不能让神医走啊，这样你父亲就真的没救了。秦神医，您大人不计小人过，就原谅我妹妹对您的冲撞了。好，看在你年幼无知的份上，就饶过你这次。不过，这个招摇撞骗的乞丐，必须给我赶出去。妹妹，把他赶出去。你休想！哥，你醒醒吧！沈先生才是真正的神医，你别被他给骗了。既然你认识这个臭乞丐，你知道他有什么软肋吗？你看他把我妹妹这脑洗的，有没有办法把他赶出去？有，这个臭乞丐的软肋就是萧氏集团总裁萧月影，只要齐少能给他抓过来，这个臭乞丐一定会乖乖就范。你敢？啊哈，生气了，看来就是软肋了。来人！是把萧月影给我带来。哥，你这会闯祸的。哼、嗯，
一个小小的萧家，一个小小的臭乞丐，能拿我怎么样？七公子，齐家今天能走到首富的位置，很不容易。我劝你不要走。那我倒要看看了，你能拿我怎么样？臭乞丐，我也劝你一句，赶紧让让齐神医给首富大人治病，这样一会儿月影来了，我还能替你求求情；否则耽误了首富大人的病情，你们就都等死吧。好，我倒要看看这个狗屁神医有什么本事。神经症，我爸爸他没事。你父亲的病情虽然很严重，但不是急症，有我在这看着，不会有问题的。齐神医，我爸怎么样了？别急，让我先把把脉。姐，我不都跟你说了吗？你别跟那臭乞丐扯上关系，准没好事。现在得罪了首富大人，我们萧家不完了吗？你闭嘴！我是、哎、月影，月影，你没事吧？我没事，你在这儿这是怎么回事啊？闭嘴！敢动我女人，找死！算了，药川，别闹出人命来。哎、啊，臭乞丐，你想死别来了我们萧家呀！还守不大人家还在嚣张，你们都给我闭嘴！谁要是耽误了，其实一给我父亲治病了，我就拿你们陪葬。这是怎么回事啊，药川？首富千金让我给首富大人治病，但是他哥不相信我，又请来了精神医。你也不看看自己什么身份，就你一个臭乞丐，能跟真正的神医？就是，你可别让骗子呀！这样吧，如果你现在答应回来的话，我愿意让你做我的正房。闭嘴，张少，就算我跟耀川去要饭，也会再被再次。你，你别后悔。齐玄一，我父亲现在怎么样了？齐首富的病还是很特殊的，难怪先医没能这小娃娃治不了。但对我来说还是小菜一碟儿，待我先施针，再开个方子，然后就没事了。哎呦，太好了，秦神医，只要你能救好我父亲，你让我干什么都可以。齐少大气，大家都让开，我要施针了。等等，秦神医，您这一针是要扎哪个穴位啊？五指小儿，当然是胸口的晒珠穴。齐震，你可想好了，他这一针下去。你父亲会当场吐血，病情加重。什么？哥，你听到了吧？你快让齐神医出手啊！齐神医，是、啊、怎么？齐少不相信我？没有没有，齐神医，我我只是觉得，既然齐少爷不相信我，那我没有必要再耽搁时间了。哎，别呀、啊，齐神医，这个臭乞丐哪能跟您比？有事吧，齐少爷？齐神医，我错了，我不再怀疑您了。只要你能把我父亲救好的话，我,我给你十亿的忍金。既然齐少这么大气，啊，开始了。沈先生，现在怎么办呀？我爸他不会有事吧？别怕，有我在。如果真出了什么事儿，我会出手的。切，臭乞丐，还装上瘾呢。耀川，你真的有信心吗？首富大人他不会出什么事情吗？放心吧，这点小事儿我还是可以把控得住。好了，我再开个方子，你们给齐首富喝下去就没事了。谢谢齐神医。哦，对，这十亿的支票，望您笑纳。嗯，秦神医，这些钱我只怕你有命挣，没命花呀。臭乞丐，什么意思？什么意思？你看看你自己的病人。爸，爸，爸，爸，你怎么了？啊，爸，爸，爸，你没事吧？走，这。齐震，事到如今，你还相信这个江湖骗子？沈先生，求求您救救我父亲吧！秦神医，给我解释！少爷，少爷，您听我解释，这次是我误诊了，但是你放心，我还有办法。你还有什么办法呀？我师傅教过我仙门八阵的前四阵，只要我使出这个阵法，一定能够救师傅大人。齐小姐，请放心。我不会坐视不管的。谢谢沈先生。你现在给女王大人打电话，我要清理门户。是，齐少爷。都这个时候了，您就别犹豫了，赶紧让秦神医施展他的仙门八针。行，如果你能把我父亲救好的话，我救我不救，那十个亿还是你的。好，可如果你治不好的话，就别怪吴客气。少爷，您放心，仙门八针神奇无比，肯定没问题。
。等等，秦神医，您这一针是要往哪扎？钱。这里不是圈堂，你也不是我的徒弟，我没有必要教你。我可不是向你请教，只怕你这一针下去，首富大人就要一命呜呼了。这种事儿，千门八阵神奇无比，你个臭乞丐，懂什么？女王大人呢？嗯，说，今天怎么来了？是是套给他？说。秦风，你早已是我先一门企图，却还在外打着我的名义胡乱行医、招摇撞骗，该当何罪？师傅，弟子知错了，但是弟子也是为了我饭吃。再说了，我也没有这死人呐。今天我要是不来的话，齐守护恐怕是要死在你手里。他的病连我都治不好，而你只会仙门发生的前四针，怎么敢下手给他治病？师傅，弟子知错了。仙医门企图秦风胡乱行医，险些弄出大祸，请沈真的责罚。这种毫无医术医德之人，留他何用？给我扔到原始森林才要去。是。来人，带走！求求神医，救救我父亲吧！我今天来就是为了救你父亲。可是你狗眼看人低，又被张罗蛊惑，不知道谁才是真神医。我我我我知道我错了，张瑞，还不过来，快下道歉！秦少爷，你让我给这个小乞丐跪下道歉？你的狗眼看看，这才是真正的神医！哼，不，我不信，让我给他跪下道歉，他明明就是个小乞丐，嗯，你怎么可能是神医呢？哼，不，我就不可能给你跪下。张少，等等，张少，老瑞，我等着，我得饶了你！啊，救救神医，您救救我父亲吧！求神医救救我父亲吧！小川，你去接手吧。嗯，都起来吧。跑了。啊！爸、啊，您终于醒了。月影，我们走吧。好一个仙医门，还有萧家，居然敢坏我的好事！你们给我等着，我绝对不会放过你们的。齐家的绝不财产，只能属于我。陈先生，为什么我们这么着急？事到如今，还没看出来秦氏得的是什么病？什么病？他得的其实不是病，而是。慢些，能坚持这么长时间，只有在身边。什么？你的意思是，齐振他父亲下的毒？我可没说啊。而且我也不想参与到这些豪门恩怨的狗屁事，索性就直接。对了，你们也不要参与这些。是，我先走了。齐少爷，我可一直都为你效力。现在你齐家要打压我张家，您不能坐视不管呀。这事儿我都知道了，都是我们家那个老夫死的。他醒来之后，知道你请的那个秦神医对于你很不满，所以才打压你们张家。哼、啊，放心吧，我让他们一起死一死，我会真打压你们张家。好、啊，谢谢秦大。我觉得您这次计划失败的原因，都要怪那个沈耀川和萧月影。嗯，我也是这么想。那你说该怎么办？这位是萧月影的堂弟，有了他，您的计划一定事半功倍。金少爷，我们一定是要帮助的，我一定全力以赴。好，有你在那边，我就放心多了。接下来，我会全力的保养你们萧家，然后派你深夜解决，从而提高你在萧家的地位，让共同的萧家能做到。保证完成任务。奶奶、堂弟，你们怎么在这儿？我们再不来呀，你看看你把公司弄成什么样！奶奶又怎么了？公司最近不是挺好的吗？跟仙医门的发展也已经走向正轨，发展形势一片大好呀。堂姐，你也太失礼了。今天一大早，肖家的产品就暴露出了很多问题，股价直接跌了一半。你这王做总裁！
你说，不好的小左，我们肖氏集团呢，到底上一定会卷入财事当中，好几个股东都大张旗鼓呢。什么？怎么会？怎么会？唐姐，这是股东们的联名信，要么你自己让他们打开支配，要么他们就退，你自己选、啊。当然了，他们也不会赶尽杀绝。等你让出总裁之位，你依然是不存在。但是只负责跟鲜衣门的业务，其他权利都要交出。月阳，你看完了赶快就签字吧。你们肖家这个过河拆桥的本事，还真是一绝。闭嘴，臭乞丐！在这说话有你什么事儿？我只不过是看不惯你们卑劣的行径罢了。就算肖月影真的退股了，你们肖家的，就真的能解决吗？当然了，首富齐家和三大望族之一的张总都已经承诺过我了，只要肖月影退位，他们就全力支持我。齐家为什么要针对我？要不然你不是昨天才刚刚治好首富大人吗？月影。我昨天不是说了，齐家内部有问题，想必齐顺泽现在醒，但仍然病重，无法亲自处理业务。而齐家真正当家的，正、就是齐振。哼，你不知道吗？肖月影，你不要再拖延时间了，赶快签字吧。那要成，我们现在该怎么办？我难道真的要退位吗？说起来是我连累你了。不过你不用担心，事情还有回旋的余地。只要我们真正能让齐世杰痊愈，齐家就不会针对我们。真的吗？那太好了！<笑>堂姐臭乞丐，你们可真是太天真。首富大人病入膏肓，之前不也没治好吗？很快，首富大人的名号就要落在齐家少爷身上了。我看天真的人是你才对吧？谁说我治不好首富大人？我之前不用权力，只是不想陷入齐家内部的纷争。现在看来，不用权力不行了，可笑！你就算有医术能治好首富大人的病，你现在见都见不到他，怎么给他治病？蠢货！谁告诉你现在齐家只有齐振一个人说了算呢？臭乞丐，你什么意思啊？好，既然你这么想治我，那我就让你见一。大大小姐，你怎么来了？你怎么来了？大的胆子，胆敢勾结齐振，暗害我父亲！来人，给我拿下！哎，我的好小姐，大小姐，你你赶快求求大小姐的情啊！月月，月影小姐，请您放心，我不会对他们怎么样的，只不过要把他们先控制起来，免得他们再勾结我哥害我父亲。大小姐放心，我理解。对了，大小姐。你怎么来的这么快、啊？这还要多亏了沈先生。昨晚你们走后，他就给我打了电话，说一旦齐家有异变，就立刻来肖氏集团找他。这么说，齐家真的发生异变了？是，今天一早我就发现我父亲不见了。什么？齐振这么明目张胆的伤害他的父亲？放心，他不敢。对，我哥他还不敢直接害死父亲，只是把他囚禁在了郊区别院中。还好，家中的保镖大多对我父亲还算忠心。我这才能知道父亲的下落。不错，事情还没有失控。求沈先生救救我父亲。好了，不用这么多礼。既然我提醒你了，就已经做好了决定。你现在就带我去找你父亲。好。哦，对了，给女王大人也打个电话，让他一会儿也赶过去。是。沈先生，我父亲怎么样？问题不大。不过话说，你哥哥是真狠的，居然又加大剂量。喂给你父亲吃慢性毒药？什么？齐振，我饶不了你！我的好妹妹，你饶不了谁呀、啊？齐振，你居然这样对你的亲生父亲，你是禽兽吗？饭可以乱吃，话可不能乱说。我什么时候害过父亲？你还敢狡辩？昨天父亲明明已经被沈先生治好了，怎么这会又昏迷了？我还想问你呢，你找的这个庸医根本就没有把父亲治好。父亲昨天刚醒过来没多久，就又昏过去了，所以，给我个解释！我就说嘛，你个臭乞丐，怎么可能有这么高的医术？原来是个庸医、啊。哼，我为什么需要向你们解释？我收你们钱了吗？我让你父亲的病情加重了吗？他是不是至少还醒过来？那我不管，你就是没有把我父亲治好。哼，我又请了一个神医，他一会儿就到。我看今天除了沈先生，谁敢给齐首富治病？
王大人，你这是什么意思？就算你们嫌疑门势力再强大，也不能阻止所有的医师都见死不救。是啊，女王大人，您这未免也太霸道了吧！华佗第一百零八代传人，见过秦少爷，请您给我父亲治病吧。好，慢着。女王大人，你怎么在这儿？女王大人，你到底什么意思？如果你再敢阻止我请神医救我父亲，我就会上报仙医门，告你们草菅人命，违背祖训。闭嘴！怎么跟女王大人说话呢？神医，你这是什么意思呀？我什么时候阻止医师给你父亲治病了？我只是想问他们一句话。女王大人，您对我恩同再造，有什么话尽管吩咐。那好，我就问你一句话：齐首富的病连我都治不了，你是否觉得你的医术已经超过了我？可以给齐首富治病？不不不不，我怎么敢跟女王大人您比医术呢？既然你都治不了，那我肯定不能治。告辞了。华神医，你什么意思？闭嘴，齐镇，你是想要害我吗？既然有女王大人在这儿，哪有我说话的份儿？女王大人，你到底什么意思？这话你应该问你妹妹。齐云呐，你到底要干什么？很简单，我刚刚已经联系了所有长老，他们一致同意了我的提议。谁能找人治好我父亲，谁就是下任齐家家主。可能，我明明。你明明已经跟他们商量好了，对吧？别做梦了，齐振，你骗了他们一时，骗不了他们一世。来人！经过所有长老们的共同决定，齐云娜、齐振，你们二人谁治好老爷的病，谁就是下任家主的候选人。怎么会这样？这这不可能！齐振，你还有什么想说的？齐云呐，你以为你就稳赢了是吗？傍着一个臭乞丐，还知道救我父亲了？不好意思，齐少爷，让你失望了。齐首富，您可以醒了。你怎么？我怎么还没死是吗？你这个小子！敢对我下毒手！不，不是那样的，你听我说呀、啊。要不是有齐先生在，我我被你害死了。来人，把他给我关起来！没我的命令，谁都不许放他出来。带走，走。呃，大妈，大妈，你听我说，我不是故意的。齐先生，真是家门不幸啊！出了这么一个逆子，让您看笑话。没事了，齐首富，齐家家大业大。每个人有不同的想法，是正常。刘先生，先生，女王大人，萧总，我宣布，从今以后，萧家、仙医馆就是我齐家最最重要的合作伙伴。多谢首大人。齐首富，既然事情已经解决了，那我就先走了。您的身体需要好好休息。齐少爷，你怎么来啊？您不是被首富大人？要不然有几个忠心的手下，这么他也关起来了。那我们现在应该怎么办？我我张家好不容易恢复过来，现在又被首富大人打压了。我爸刚醒来，他要看的事还很多。我现在已经想好了，想让那个臭老头彻底挂皮，就首先得把那个臭乞丐弄死。您说的是沈耀川？对。也不知道那个臭乞丐在哪儿学的医术，连我下的毒都能解出来。哼、嗯，一定要想办法把他弄死。哦，我也倒想弄死他了。敢跟我抢女人，您说怎么办？我全听您吩咐。哼，那就得从他最心爱的人下手。去，给肖鹏打电话，让他过来，咱们好好的筹划一下。是，少爷。我下午什么行程？去华人集团跟林总谈个项目，是资料。好，我知道了，你下去吧。月影，我陪你一起去吧。好啊。喂，什么事？不好了，唐姐，你爸爸刚才突然发病，被急救车拉走了。什么？在哪个医馆？我现在马上过去。在中心医院，你快来。<笑>办的不错
。事成之后，萧家就是你的。谢谢赵爷，谢谢赵爷。那萧月影会一个人去医馆，那臭乞丐不会陪着他。他肯定会去的。萧月影今天要去华云集团跟林总谈一个项目，这个项目很重要，他肯定不舍得放弃，也一定会让沈耀川去的。哦，我明白了，那林总一定也是您的人。我的力量可不是你们两个能想象到的。放心吧，事成之后少不了你们俩。谢谢齐少爷。萧月影、沈耀川，你们两个拿什么跟我斗？张瑞、萧平，你们俩现在马上去路上伏击萧月影，务必把他给我带回来。是是。怎么了？我爸生病，我现在得马上过去。我跟你一起去吧，你也知道我的医术还可以，可以帮助你爸治。不用，我爸的病医馆可以治。你放心，必须得亲自去看看。一定要替我去华阴集团见李总。这个项目很重要，一定不能失误。好，林总，这是我们的项目计划书，请您过来。肖月影自己怎么没来呀、啊？难道攀上了首富大人的高枝儿，又看不起我华阴集团的小项目？怎么会呢，林总？我们肖总对您这个项目还是十分重视的，他只是临时出了点情况。所以这才让我来。行吧，我先看看计划书。哎呀，这计划书写了这么多字儿，看得人头疼。何秘书，林总，你去把这个计划书多复印几份，给几个副总都发稿，让他们看看。现在是三点，五点钟通知他们开个会，一起商量一下这个项目可行不可行。好的，林总。林总，既然贵公司还要讨论项目的可行性，那我就先回去了。等你们讨论结果出来了，再通知我。张汉忠，我让你走了吗？林总，那您的意思是？行啊，你要离开也可以，这个项目也不用讨论，直接取消。您的意思是让我陪你们开完会，直至吴董之后？当然。这个项目涉及资金超过三亿，我们华阴集团当然要谨慎一些。讨论期间有很多事情需要你确认一下，你当然不能。可是林总，我真的还有其他的事情。好吗？那你现在如果要走的话，这个项目就直接取消了。不行，月影对这个项目很重视，我不能辜负了他的一番心血。怎么样？考虑好了吗？那我还是再等等吧。林总，我现在出去打个电话。到底怎么回事啊？月影会出事了？该不会是在拖延时间？说，你们是不是在拖延时间？小月，你报纸在哪？<笑>你才反应过来？按照时间算，你老婆现在应该正躺在床上，让齐少玩呢。别别别别别！告诉我，小月在哪？你们到底想干什么？让你见过明天的太阳？我现在真真的不知道，齐齐少爷他在哪？哎，不不，我我有他电话，我我有徐少电话。现在立刻马上，你急着打电话，哎，你。不会，你你徐少爷，你是是谁在逼着我给你打电话？我我这不会。齐振，肖月影到底在哪？我警告你，你要是敢动他一根毫，我绝对不会放过你。你这个臭乞丐，可是真可啊！现在才反应过来，我告诉你吧。现在萧家的资产，还有整个萧家，已经不是萧月影的项目。
。什么？这件事还有萧家其他人参与吗？想知道啊，那就来华云公馆吧。记住，带着林总一起过来，不准任何人知道，否则的话，就等着给萧月影收尸了。好，我马上到。不过我也警告你一句，千万不要动萧月影一根毫毛，否则你就等着给自己收尸吧。不、嗯，我警告你啊，别动我啊！你敢动我，秦少爷饶不了你。那我呀，你肯定会死在我前面。什么意思啊？滚蛋！你给我吃什么？姓林的，你知道我以前是干什么的？你不就是那个小乞丐吗？错。我还是个很厉害的医师，有句古话说得好：“一病不成家。”我给你吃可真是一门奇术。如果没有解药，你三天之后就会因为肝肠寸断而死，没有人能救你。沈少爷，我我错了，我错了，对不起，都是我的错。你你你让我干什么我就做什么。只要你听话，解药。哎哎，好，我肯定听话，肯定听话。很好。月月，起、啊、来、啊！现在我来了，你可以放过萧月影了吧？月、啊、月、啊，你快走开吧！这个门放别的人。好一对苦命的鸳鸯啊！死到临头了还啊？考虑彼此。不过，一切都晚了。今天你们两个，谁都别想走。来人，那个秦少爷，把他抓起。是。齐人，你不是说过，只要我来了，就放过萧月莹吗？是。我从没说过不放过他。不过，让他把这个协议签了。签完以后，我就走。股份转让协议，你要让我把股份都转让给萧平？萧平，你为什么要这么做？唐姐，你这话问的也太没水平了吧！掌握股权就掌握公司的道理，不知道？萧平，你这就是在与虎谋皮，你是在用刁子被秦真害死的！那就不用唐姐你操心了。今天，你把这份协议人签字，我呀就可以了。让我签字也行。你把沈耀川放了，你把他放了，我立刻签字还人。我就算死我也不会签的。给你脸了是不是？你今天让我跪下签字，要我把你手剁下来，在上面画押金一样有效。没事，小雨，你放心，我没事，你快签吧。就算我真的签，他们也不会真的放了你。恭喜你，你把他放了，我立刻签字，否则我死我也不会签的。不要，不要，小月影，我不要你和我死在一起，我要让你好好活着。月影，相信我，我没事，你赶紧签吧。臭乞丐，嘴还挺硬的啊！我今儿就明说了，无论如何你都得死。至于萧月影嘛，就沦为我们的玩物了。我呸！你们现在给萧月影绑着，你让他怎么签？还不赶紧给他送吧？说的也是啊。刘川，你怎么样？我没事，照顾好，不签。林总，你还站着干什么？呃，是。你们两个，快放开他！你们两个，把他给我放开！你忘了谁给你发工资啊？谁养活你了？滚！林总，这是在干什么？刘川，这是怎么回事？我都说了没事，放心吧，一切都在我这。秦少爷，对不起了，沈耀川给我吃了慢性毒药。没有解药，我就会死啊！我也是没有办法呀。来人，把
把他给我抓起来！是，想干什么？你，秦山，秦山，放开我们！这怎么办？林总，这可是齐少爷，你怎么敢？姓林的，你再找死！信不信老子不是你？齐少爷，没有以后。来的路上我已经通知了首副大人。首副大人，爸，你别叫我爸，我也没你这个儿子，把他们三个给我扔到非洲去挖矿，永世不得回来。我不要，我不要，爸。对不起，沈先生，小总，都是我齐家教子无方啊，这才让这个逆子差点伤害到你。没事，齐总，您能现在严厉的惩处他，已经算是很有方法了。哎，不说了，我先走了，我还有些需要善后处理的事儿。喂，同学聚会。好，那我一定准时到。同学聚会吗？嗯，我陪你去。谁要穿我的解药了？呀、啊，商、啊、业、啊啊，你这从哪儿找了个男朋友呀？怎么一股臭味？郭月，你同学是男朋友的写写别致吗？还露了个脚趾头，怎么？这是新款？商业呀，你这男朋友也太夸张了，连身像样的鞋都没有，不会是个乞丐吧？我说怎么这么臭？我找什么男朋友跟你有什么关系？瞧你这话说的，我们可是同学，关心你一下不应该吗？我老公卢浩可是卢氏药业公司的经理，认识很多青年才俊，要不要给你介绍几个？我现在的男朋友不需要你介绍。臭三八，你别给脸不要脸，你都背着臭乞丐玩过了，都变成一个臭公公的破鞋啊！我那些朋友。可看不上，卢浩，你说话更算尊重你。没事，云，没必要不值，不值，反正他呀，也活不了多久。我先用真气催化你体内的病毒，再激怒你，加快你的血液流入，看你怎么活。臭乞丐，什么意思？你自己的身体你不知道？臭乞丐，你胡说八道什么呢？我老公身体好着呢，哼哼，你老公的身体你还能不知道？他每天晚上在你身上，可能连一分钟都减去。臭乞丐，找死！你这么装乞丐，难不成真的有？那方面不行。啊，你快说，那方面行不行？臭乞丐，你再胡说八道，我老公身体好着呢。你们这样骗自己可就没有意思。郭月，我实话告诉你。你老公在外面经常跟一些乱七八糟的，不光你发脾气。老公，他说的是真的吗？别问了，他他只是想让你死。对，相信。你看他双眼无神，眼睛惨白面红，膝盖。看他脚不虚浮，下盘不稳，这就是要发脾气。老公，老公，你没事吧？老公，你听我解释，我真没病。我有你这么漂亮的老婆，我怎么可能去外面乱搞？你别听着，臭乞丐，胡说八道。老公，我相信你，你少在这儿挑拨，我是不会相信你。郭、嗯、月，你有这样的老公还真是可，我只奉劝你，有时间找个医馆好好看，说不定。你臭乞丐，你闭嘴！老婆，你想想，我自己本身就是医药品的经理，我怎么都能不知道自己的什么状况？没事，老婆，我相信你。一会儿田医师就来，让他帮你看看，肯定没问题。田医？对，就是上学时候追过你的那个田医。当时你眼瞎拒绝了人家，人家可是拜了仙医门的黄医师为师，是近百年来最年轻。各个父皇们见了他。都得恭恭敬敬行礼呢。行吧，神神医药，我去他大酒店。哎，你们先一会儿我去。是。
，不用了，张经理，我今天过来参加同学聚会，你今天我不消了。快见我田神医，见过田神医。不用客气，退下吧。没我的命令，不准骚扰。这个周启开一直说我身体有问题，你快看看我身体怎么样。罗经理，放心吧，您的身体很健康，完全没有生病。真的吗？太好了。臭钱，认死。你之后来，仙医门真是一点进步都没有。这么简单的病，都扛。闭嘴！你一个臭乞丐也配跟田神医讨论医术？哈哈，是，我不配，你自己找死，不怪我。这臭乞丐是谁呀、啊？我咋不认识？是我们同学。田勇，沈耀川是我男朋友，是我带他。妈，小月爷，你当年拒绝我的追求，就为了找个臭乞丐？田、嗯、少。<笑>这月影就是贱，年轻的时候放着你这样的年轻才俊不要，到年纪大了找不着了，只能找这样的臭乞丐。跟你没有关系，既然这里不欢迎，沈耀川，站住！想走哪那么容易？欺负了我的老婆，说我得了病，还得罪了田神医，这么就放你们走了？那岂不太便宜了？卢浩，你想走么样？想怎么样？让这臭乞丐跪下给我磕三个响头，就放过你。什么？你也太过分了！过分吗？这就是得罪我们的下场。罗浩今天受了重伤，马上拿办。好啊，想让我给你磕头可以。待会儿十秒以后，如果你能站住，我就。臭乞丐，你什么意思？病入膏肓了还不自知，简直是个蠢货。田神医生，你不是说他没病吗？我们打个赌，我倒数三个数，如果他还能站，就算我任凭你住。可以，啊，到时候你要给我磕三个响。好，我答应你。不过你也一样，现在看，三、二、一，哈、啊，我没有得病、啊。别忘了，再晃他就真死。田神医，你不是仙医馆的神医吗？快救救我老公！威远，你别急，我看看到底什么情况。沈耀川，你是怎么知道他有病的？他为什么突然发病？我可什么都没做，是他本身就有病。我只是让他的病提前发作了而已。你怎么知道？我偷偷告诉你啊，你可千万别告诉别人。其实我是仙医门的顶头上司，仙医圣王。臭乞丐，你做了什么？为什么卢浩的脉象这么乱？脉象乱吗？你们都看到了，我可是乱。是你自己看不出来医术问题，可别怪到我头上。田神医，我老公还有救吗？放心吧，有我在，卢浩肯定不会有事。这是我仙医门的百草丹，药效极强，再重的病都能暂时压制，争取享受时间。好，多少钱我都愿意出，只要能把我老公做好。可别怪我没提醒你们，话可以乱说，药不能乱吃。这一颗百草丹下去，卢浩怕是没命了。田神医，那现在怎么办？罗远，你是不相信我？不相信你？相信我，就把这颗药喂给你老公。相信那个臭乞丐，你就求他救你老公的命，自己选。现在就为我老公吃药。哎，真是好言难劝，该死的鬼啊！我臭乞丐，你一而再、再而三的挑衅我仙医门，真当我没脾气啊？我是怕你砸了仙医门的招牌。好，那你说，卢浩为什么不能吃这药？行，看在你是仙医门弟子的份上，我就替你师傅好好给你上一课。这百草丹由上百种名贵的草药炼制而成，药效确实很强，能够激发人体的免疫力，对抗大部分病毒疾病。既然如此，那卢浩为什么不能吃啊？那是因为卢浩得的病非常严重，得这种病的人身体的免疫系统，早就被病毒全部破坏了。这免疫系统都没了，百草丹还能激发什么？这药力无从发挥，自然
，只能攻击他的身体。荒谬！怎么可能有这种病？你这理论我根本没听过。郭燕，别听他废话，赶紧给他喂药。好、嗯。哎，这就叫自作孽不可活呀！老公，你醒了。我刚刚是怎么了？你刚刚生病了，是田神医用那个仙神丹救了你。价值千万的百草丹，没想到田神医为了救我，竟然能拿出这,这珍贵的百草丹来。小问题，你是郭月的老公，郭月又是我的同学，我自然不会坐视不管。李七改，你还有什么话好说？啊？哼，他现在只是赔光返账，等一会儿，卢浩的命就……你这个臭乞丐，再能胡说八道，我跟你没完！你看看，你看看，我说实话，你们还非要说我臭你，这是什么世道？田少，这到底是怎么回事呀、啊？我也不知道，怎么会这样？田少，你也没办法了。臭乞丐，沈神医，你能看出我老公得病，一定有办法救我老公。求求你救救我老公！你老公的病是和别的女人交往的吧？你确定有这个？你要是能见吴浩之后，毕竟有命关天的。好，毕竟不准。说，来住，站住。郭月，你不用说话。我叫我师傅来，我师傅肯定能救他。陈少，求求你救救我老婆吧。好，我现在就走。什么？王神又来？我组织酒店全体工作人员去迎接。来，师傅，我不要在君豪大酒店突发病毒，我也没办法。你快来救人吧。什么？有人重病，怎么不早点打电话给我？我现在就赶过去。别担心，我师傅马上来，肯定没问题。谢谢你，田少。你看，现在不是我不想救，而是没人让我救，我也没办法。还有两个公主，看来这次吴浩是真的没救。你说什么？还有两个公主？你到现在还看不明白吗？还有两个公主，病毒就会彻底入侵他的大脑。就算神仙来，你救，闭嘴。我师傅可是新一门主持，能从流氓手里抢来的皇帝，什么人就这样。现在病人什么情况？您快看看吧。黄神医，求求您救救我老公。不急不急，医者仁心，我不会见死不救的。姚晨，你说这黄神医真的能救好卢汉吗？我看呢，除非他会仙门地穴。没想到你个臭乞丐还照仙门神针呢。那很可惜，仙门神针只有八成，什么时候有第九针了？那是你学术浅薄，我蠢货。都等着，你就是病人家属吧？对不起啊，病人病入膏肓，我也没有办法。如果能找到两分钟，或许还有救。可惜了，地图，为什么不早打电话给我？师傅。我也不知道会这样，老公，老公，你醒醒，看看我呀！喂，你那个臭乞丐，要不是你见死不救，我老公怎么会死呀、啊？这件事情也能怪在我头上，为什么不能怪他？你明明一早就看出罗小病，却一直不出手，眼睁睁看着他死，这也不是见死不救，是什么？什么？没有。到底是怎么回事？师傅，就这个臭乞丐，明明一早就看出卢浩的病，却一直不出手，导致卢浩死亡的罪魁祸首就是他。年轻人，你既然能看到病人的情况，说明你是有些医术在身上。你师傅是谁？难道他没有教你医德？还是你根本就不懂什么叫医者仁心？不是，我是老头，你老糊涂了，你自己没弄清楚什么情况，就指责我没有。莫乞丐，不准侮辱我师傅！谁敢问我黄神医？不要活了！哎，黄神医，黄神医，干净点！就这个臭乞丐，侮辱我师傅，快找人把他揪出来！田勇，你还真是给天造地主！老头，是你自己和你的祖父徒弟乱搞办公室，才导致现在这种情况。
，你却不分青红皂白来指责我，真是我为仙一门的主事。什么？你给病人乱吃药了？快说，到底是怎么回事？师傅，我怎么可能给病人乱吃药呢？是这个臭乞丐，他诬陷我。师傅，你一定要给我做主啊！臭小子，你侮辱我可以，侮辱我仙医门不行。你还有什么要说的吗？唐神医，就你这个，真让我怀疑你的仙医门的水平。你自己不会好好检查一下？小子，你最好是没有说好。否则，就冲你侮辱我仙医门这件事，我就让你在宣城寸步难行。如何，黄神医？检查出来什么？师宝，你别提那家伙，我真没给病人闭嘴！你有头！你是不是给病人吃白草丹了？师宝，这。我是看病人开口行了，算了，能不？这个情况怎么能给病人吃白草丹呢？你这不是在救人，是在害人呀！师傅，我错了，再给我一次机会吧。给你机会，谁给病人机会？安荣，你胡乱行医，给病人乱吃药，造成了医疗事故。我宣布，从即日起，你被逐出我仙医门。什么？是我，小兄弟啊，对不起，是我一时失察，信了我这孽徒的话，差点误会了你，就当我欠你一个人情吧。以后你有什么事都可以来仙医门找我。啊，不妨。你既然把田勇赶出了仙医门，也算是。田勇，你害死我老公，我跟你拼了！吴越，你疯了吧？我老公跟你拼命怎么了？你好好想想，你老公是怎么病死？好死，你真的是坏人！想想罗大嫂的风骨，忘了我是办好了，还说听不到牛老的遗产吗？这都是你的。这郭小姐，田田大少，这人怎么处置啊？人都死了。拉去火葬场。嗯，是。我呀，我来了。顾月，你怎么这么绝情，直接就来火葬场了？不是应该先通知罗浩的家属吗？罗浩的家人都在农村，他能有今天的成就，靠的都是我们家。在这里，我就是他唯一的亲人。你好。我算是看清楚你的真面目。既然都已经这样，这个聚会也没必要继续。只要他，我们走。哎，我、啊、不就死了个外人吗？怎么该去还是得去的？你说对吧，顾月？就是，死了的老公而已，我都不在意，你在乎什么？张经理，我们的包厢还留着。呃呃，嫂子，还留着呢。哎，几位现在上去吗？放开我！天佑，郭玉，你们两个真是让我看着恶心。哎，月姨，你这说的什么话呀？咱们都是老同学嘛，是吧？啊，好不容易才能去一次。来，月姨，就算你不想见到我跟田少，那唐瑶呢？她可等了你很久。小唐瑶，她在这，我怎么知道她家在这？我打一个电话，你不就知道？喂，是唐云吗？就说是，让他们把萧月也带上。啊，是我。电话接通了，你自己说吧。小汤圆，你现在在哪？小月也赶紧上来，否则我现在就弄死你妹妹！啊，快走！我在酒店楼上支存包厢，你到酒店了吗？赶快过来吧！啊，行，那我马上打。行，那我就上去看一下汤圆，你们两个就别感觉。
的看着我子。行，那你去吧。行，正好我要给我老公处理后事。走吧。小汤圆，这怎么回事啊？运营，快跑！他们要害你！快走！有危险！没门！你敢骗我，找死！小汤圆，罗鹏，你想干什么？干什么？肖月月想逃出我的手掌心，做梦！昨天就是你个臭乞丐坏了我的好事，还敢打我？看我怎么收拾你！罗鹏。你想要的是我，你放了其他人，我全都听你的。肖月影，你觉得你现在还有讨价还价的余地吗？对不起，月影，都是我害了你。但是你将来我妹妹，如果不配合的话，就是最后的。你们这姐妹倒是挺情深，我倒要看看你这妹妹想说什么。对不起，这么害了你。罗鹏，你到底想干什么？我人已经在场，你为什么不放他们？好啊，只要你听话，我就放了。好，你说让我干什么，我全都听。好，就等你这句话。昨天你跑了，老子一肚子邪火没处罚。今天正好，跪下，爬过来。我听你，但你一定要答应我放了他们。不要，月影，你不用管我们。别跪！你放开我！我要是不听他们，大家都得死。放心吧，他不会拿我怎么样。你叫罗鹏是吧？我劝你不要自误，趁早放开我，否则我不介意与你们整个家族灰飞烟灭。让我罗家灰飞烟灭，口气可真大。来。你们谁给这臭乞丐讲讲，我罗家是什么事？姚春，你别胡闹了！罗家可是宣城的三大恶作剧，势力仅次于宣城。不行，白如锦也灭不了罗家。听到了吧？哦，对，我忘了，你只是个臭乞丐，见识渺薄，不知道几大家族的名字，也不知道。三大家族代表着什哼，是吗？我还以为你罗家能一手遮天呢，原来上面还有个仙衣门啊！小子，你找死！有害怕的人最好。我现在就给仙衣门的人打电话，让他们来收拾。你。臭乞丐，还敢叫人？不会是叫一堆臭乞丐？来把我们臭死吧！<笑>喂，喂，师叔祖，出事了！什么？现在双方出事了？怎么回事？我也不知道。刚刚师叔祖打电话过来，只说了两个字，手机就被人抢走了。师叔祖的照片我发给你们了，立刻全程搜索，务必以最快的速度找到。是。他就是仙衣圣王，黄神医，你见过师叔祖？刚刚才见过，就在君豪大酒店。走，快走！原来他就是仙衣圣王，难怪医术这么高，还说要替仙衣门清理门户。行了，既然我想找的人已经找到了，那这两个丫头，放。好了，现在碍事的人也走了，那我们现在玩玩吧。小子，你叫人怎么还没来？会都死到路上了吧？罗鹏，你真是不见棺材不落泪啊！等会儿有你好好的。妈，死到临头还是一个啊！不要，罗鹏，你放了谁要出，我什么都听你的。真的。当然，月月，你放心，我能保护好你，不要答应罗婆。哎
，谁要吃？你跟我只是平时相关，你没必要为我做这么多。我不要的是手，你不会有事。放了谁要吃？要不然，不然我怎么会出现你？哇，肖月影，没想到你现在这么厉害。行，那我就放了这个车去。不过，我既然能放了他们，自然也能找回他。你。给我把他拖出去！是，不要！是，我已经得到过萧月影一次了，你下了嫉妒恨吗？我，老子不是你！不要！谁要这样？到底为什么要这样？月影，只有这样他才不会放过我。你只要有我在你身边，我一定会保护好你。我弄死！王大人，你为什么来了？罗鹏，你好大的胆子！开滚！女王大人，这怎么回事？你是要干涉我罗家做事吗？你罗家就是这么做事的。这位可是我的救命恩人，你们敢对他下手，就是跟我们仙医门作对。来人，给我抓起来！女王大人。我不知道他是你的救命恩人，你再给我一次机会吧。给你一次机会，能不能饶了你？这还得看我安公的意思。安公，想怎么处置他？沈耀川，你没事吧？没事。你想怎么处置他们？我也不知道，但是罗家的势力挺大，要不算了吧？要不就算了吧，把我当个屁就放了吧。我怕你这个屁太臭，放出去污染环境。罗鹏心狠手辣，都对你觊觎已久，绝对不能这么放过他。那你说该怎么办？你们仙医门还缺不缺药人？缺呀、啊，怎么会不缺？好，那就把他抓去当药人，以后的新药都让他吃。给我带走！啊、女王大人，女王大人，我不想当药人呀、啊，女王大人。沈耀川，这样做会不会遭到罗家的报复？罗鹏还有个哥哥叫罗宇，他才是罗家真正的掌事人。据说他比罗鹏更加阴险。没事儿，小小的罗家，罗家多久能封面？火影国三天。这么久？罗家势力不小，而且很狡诈，必须做好万全的准备，一击毙命，否则很容易被逃跑。做好准备的话，十分钟就够了。行，那就三。走吧，废，你谁废？大少爷，不好了，小少爷被仙医门的人抓走当药人了。什么？仙医门的人为什么要抓我弟弟？好像是得罪了女王大人的恩公。我知道了，立刻背离，去仙医门要人。是，大少爷。这个要传。女王大人说三天之内覆灭罗家，是真的吗？一天都过去了，怎么还没有动静？放心吧，仙医门的实力你还不了解吗？三天之后你就不怕罗家再报复？姚川，你只是女王大人的救命恩人吗？怎么他那么听你的话？怎么，吃错了？哪儿有？你别乱说，我只是好奇，感觉他对你不像什么。哎呀，放心吧，就算她再漂亮，我心里面呀、啊、也只有你一个人。你感觉她对我怪怪的，可能是因为我对她的恩情太大了吧、嗯？那既然当初有这层关系，为什么你之前还是个小乞丐？那是因为女王大人之前也不知道我是她的救命恩人呀、啊。哦、嗯，那我知道。哎，女王大人概不见客，二位请回吧。黄神医，你什么意思？你仙医门当真要与我们罗家为敌吗？哼，跟我们仙医门比，你罗家算个什么东西？也敢威胁我？滚！你，对不起，黄神医，我家大少爷因为小少爷的事情，有人着急上火，我在这里给你赔罪。呀，有什么事儿你就直说吧。黄神医，我听说我家小少爷在你们仙医门做客。能否请出来见一见？你家小少爷没见过，滚蛋！
，姓黄的，你什么意思？我弟弟明明就在你们县一门，你以为？哎呦，我的大少爷，我们小少爷还在他们手里，不要冲动，等我回去通常记忆。你说现在我们应该怎么办？大少爷，根据我们调查，小少爷是因为肖日强的总裁肖月英，才会跟女王大人谈婚情。解铃还需系铃人，我们可以先离火兵。什么意思？说人话。这样，明天啊，你举办一场酒会，邀请各大家族的人前来，我们趁机再与肖总他们道歉，看能不能放下。如果他们不愿意，不愿意，那就知道下手无情。够狠，我喜欢。廖川，你说罗家邀请我们参加酒会是什么意思？我们要不要去？哼、嗯，看来他们是急了。急了？什么意思？家族的小少爷失踪了两天，他们当然着急，急着吵回去。那我们要不要去？当然要去。明天可是罗家覆灭的日子，你难道不想亲自去看看？哟，小野友，又带着你这个臭乞丐男朋友出来丢人现眼的，这不是刚死了老公的花马夫和刚被开除的庸医吗？你们俩怎么在一起了？真是够快的！哼、嗯，一个臭乞丐懂什么呀？我被仙玉门逐出石门，那是他们不识货。我现在已经是罗氏医疗公司的总经理了，待遇比以前好多了。就是，田少可比我的废物老公强多了。这女人找老公呀，可是一门学问。找得好了，一辈子衣食无忧；要是找了个臭乞丐，那这一辈子就完了。郭月，我可不吃你这一套。女人靠自己，照样能过好一辈子。小月莹，你都被罗文大耍了多少次了，还有脸说这样的话？你瞎说什么呢？谁被罗鹏玩了？你给我说清楚。还说呢？你要是没被罗鹏玩了呢，那你是怎么玩回来的？臭乞丐，你戴绿帽子的感觉怎么样啊？管家，为什么不告诉田勇那两个废物真相？大少爷，我们既然先礼后兵，那这个礼也是有讲究的。我们可以让那两个废物先去挑衅萧月啊，然后我们趁机再收拾那两个废物，送个送水人情，多好呀！哼，我明白了。管家果真是好手段啊！闭嘴！说谁戴绿帽子啊？天勇失心疯是不是？罗鹏已经被抓了，你在这发什么神经？什么？罗鹏被抓了？哼！罗家可是尊臣三道万古之一，谁敢叫罗家的人？就是，你不会是自己老婆被人玩弄，受自己发疯了吧？郭月，你别在这血口喷人。凑合鞋敢扇我，你敢打？走，这罗大少，你怎么来？你们在干嘛呢？罗大少，这一个臭乞丐混到咱们酒会，我们就要把他赶走了。对对对，臭乞丐，罗大少都来了，你给我滚！你就是罗大少是吧？你确定要把我赶出去？废话，你就是一个臭乞丐，怎么可能又要钱？留着你不怕污染酒会的空气吗？赶紧给我滚！陆总，我有要求。沈耀川是我带来的，你凭什么赶他走？是啊，你赶紧把他赶走吧。陆少，你你打我干什么？罗大少，您这什么意思啊？你们两个蠢货，肖总和沈先生，那可是我的贵客，你们居然当众羞辱他，还问我什么意思？把他们都给我拖走，逐出宣城。永世不返回！不要，罗大少，我们什么也不知道。罗大少，我可是您的人了，您就放过我，我不想离开宣城。我操！再叫就给我张嘴！是。哎哎。肖、哎、总，沈先生，对不起，这两个不懂事儿。你看这样处理，你们还满意吗？罗大少，你这是什么意思？没什么。只是表达一下我的诚意罢了。罗大少，明人不说暗话，有什么要求你尽管说出来，但我不能保证我一定会答应你
，不急。来，我敬二位一杯，就当是赔罪了。罗大少太客气了。小总，你怎么不喝？果真是一点面子也不给我们罗家吗？肖大少，这是哪里的话？我怎么敢不给罗家的面子？二位，这里有些吵，我在雅室备了好茶，请。罗大少，你去别问他们怎么，有什么事情就直说吧。好，那我就直说了。我知道我弟弟跟二位有些矛盾，那是因为他小，不懂事儿。我替他呢向二位道歉，希望二位能放过他。不可能，他那样做，还抓走了我最宝贵的他的命，我们怎么可能这么轻易放？这么说来，这事儿就不能谈了，是吗？谈有什么不能谈的？只是罗大少，你们是不是找错人了？你弟弟根本不在我们身上。少废话，你以为我不知道你们跟仙一门的关系吗？赶紧把我弟弟交出来。休息。<笑>走啊！你们倒是跟我走啊！哎呀，老爷，对我们做了什么？小雨，你最好清楚自己的，这儿可是我的地。我明白，罗大少这一招还真是高傲，在酒里面下了一嘱，令，再配合着反香，会使我们浑身乏力，人比贼多。猜对了又怎么样？陈小川。知道你有些医术，肯定能看出来普通的毒药，但这一招你没想到啊！少废话，赶紧把我弟弟交出来，否则我就一根根打断你们的骨头！啊！别动，老兄，呃，你弟弟被抓去县衙门当药人，我们也没办法把他给你啊！少废话，赶紧给陈秋波打电话。让他放过我弟弟。可是我也没有女王大人的电话呀！还敢骗我？陈雪露那么帮忙，你们怎么可能没有联系方式？我有陈雪露的电话，你把手机拿过来。不好意思，老大少，刚刚中了你的毒，浑身无力。实在拿不起来手机，你敢耍我？少打，慢着。罗大少，你又不是不知道你毒在怀里，我确实是拿不起来手机啊。怎么会是耍你？还差十五分，我在你们破产，我必须要做出这件事情，不然罗远干扰到程序员的行为。报告女王大人，针对罗家所有的准备都已完成，是否开始攻击？攻击。是。大少爷，中了这毒的人确实没法带手机。明天陈雪的电话，我来了。让我想想，陈雪露的电话好像是幺三幺六号三四七七二，好像是。大胆，小子，你敢耍我是不是？什么？你敢耍我们？你找死！别打，别打，别打！好吧，我想起来了，刚好还念错了一个数字。七二七。七。小子，我耐心是有限的，你要是再敢耍我们，先从现在弄死！老大少，我中了这毒。记不起来电话号码是这个，要不你给我倒杯水，我喝一口水，没准就能想起来了。这老乞丐，你还敢让我给你端茶倒水？你找死！大少爷，上午早。我
他好像说的也有道理，去告诉他。老乞丐，你最好给我老实的点头，再来耍花招，先打断你的地。腿。哦，孟大少，就我现在这个状态，哪敢跟你耍花招啊？您再多给我几次机会好不好？谁了？我来。上去了吗？我磕死你！又推还是？糟糕了，老大少，现在我们应该算算账了。这个，姐姐，你怎么没事了？忘了告诉你了，我从小在仙医门长大，吃遍了草药和毒药。怎么就有人看不起？任何毒药在我体内都会大打折扣。你，你别过来，我可是罗家大少爷，你敢动我，你死定了！还罗家大少爷呢？你知不知道？罗家马上就要破产。什么？这这怎么可能？可不可能？你自己的黄泉木下看了。别打！我放下大手机，我先通知小雨。我管这事儿，罗家马上就要覆灭了，你这么忠心给谁看？我罗家在罗家经营工业这么多，我早有了感情。就算罗家破产，我也会照例补救。好，是条汉子，更何况我也不想想你的人生。你赶紧往大手机开，大手机开，小雨，喵你千万别救他！千万不要放了我出！你怎么了、啊？父亲，这是我家的人，莫非说我家覆灭到几时？哼，臭乞丐，你少唬我！有本事你就弄死我！我保证你跟你的女人绝对走出这间屋子。罗大少，罗管家，我们打个赌怎么样？我们谁都不走出这间屋子。五分钟之后。如果罗家覆灭了，就算你们输，你们就放了小月月。大少爷，好，老管家，答应他。好，那要是你输了怎么办？我输了就任凭你们处置。好，我到时候要找十几个大汉把你的女人玩到死，再把你剁成肉酱，喂他吃下去。罗毅，你真恶心！<笑>恶心，这就是你即将到来的遭遇。你。反正现在就剩五分钟，不晚，还剩三分钟。分钟已经到了，谁要说，还有什么话要说，说快快跪下，让我处置吧。你要说，你王大人那边不会出什么问题吧？不会的，放心，再等等。还要做什么？是要算，你不是想耐战吗？单方打手人，你们连这点耐心都没有吗？来，我们一起到。你们打算什么把戏啊？你说这个手机能反败为胜吗？耶、yeah! ！罗大爷，小雨，你出来！什么？陈小鹏，你说什么胡话？我家怎么可能会被灭？赶紧把我弟弟揪出来！罗宇，你还真是死到临头还敢嘴硬！站上来！什么？二叔，你你怎么？哎，罗宇，投降吧！罗家已经认输了，被仙人门覆灭了。什么？仙？我家怎么可能会被灭？你一定是骗我的！我胡信！罗管家，你该不会像这个疯子一样违背主人？我认不出来，我罗家输了钱。带走。我跟你们拼了、啊！我放下手里的武器，退后，退后，然后就通知他。罗宇，你别冲动，除了这条船之外，其他人都退出门外。走，冲去！沈先生，你怎么办？不要！你快走，不要管我！不要管我，不能让他们伤害月影，都退出去！不退行。我绝对不会让你受到伤害，罗宇，你现在可
。好一对夫妻情深呐、啊！你们就跟我一起下地狱吗？放手！是啊。是啊有传，你醒了。嗯，我昏迷多久？三天。有传，你知道吗？我差点以为你醒不过来了。你怎么这么傻？为什么要替我挡那一刀啊？月夜，你可知道那女神啊？就算我付出生命，也不会让你受到一点点伤害。有传，有你真好。对罗家现在怎么样？大部分人都抓住了，只有罗宇的哥哥罗川带了些心腹，卷了些财产逃走了。这剩下几个人，下不去什么房了。国王大人，我罗家被仙婴门所打压，我两个弟弟皆惨死。我罗家愿意拿出百亿资产，请天国王大人出山助我复仇。罗川，你罗家的诚意我已经看到了。此丹药为偷天丹，有偷天换日、起死回生的功效。我把药方给你，你组建药厂，定能够打败仙衣门。多谢天魔王大人，我罗川定不负所望，批量制造偷天丹，打压仙衣门。罗川，你毕竟势单力薄。我派龙腾姚家助你一臂之力，下去吧。是。仙衣门，当年你逐我出师门，这个仇也试试。最近公司的销售额怎么下降这么多？龙腾姚家强势入驻宣城。投入百亿资金打造了天明医药集团，旗下有款名为“偷天丹”的产品，销量火爆，对我们萧氏集团的市场造成了巨大冲击。龙城姚家，这是某王过江。萧总，萧氏集团的股东们联名要求开董事会，你看你要怎么回复他们？一群小头子，肯定是为了销售额下降的事儿来。你告诉他们，下午三点准时召开董事。是。偷天丹？怎么听着这么耳熟？怎么，你知道这种药？好像在哪儿见过，但是没印象。你呀、啊，今天加班，累坏了吧？来，我给你按摩。嗯，挺舒服的。没想到你居然还会按摩呀！你呀、啊，可别小瞧人。作为一个医术很高的医生，推拿按摩可不是基本功啊。月英，月英。我按摩技术这么好，这么快就睡着了。喂，师傅，你知道偷天丹吗？偷天丹？难道偷天丹有谁事了？师傅，您这么激动干嘛？偷天丹有什么问题？有问题，而且是大问题。我以前有个师弟，号称是天女娃，偷天丹就是他发明的。到我这，师弟后来被称作什么吗？什么？天魔王！我去，师傅，这到底是怎么回事啊？天魔王我知道，杀人无数，是国际 S 级通缉犯。怎么会是你师弟啊？啊，说来话长啊。我这师弟虽然技术高，但是他的心事是不在真道上。他为了通天丹，抓了很多人施药，最后那些人都死了。被发现后，他就逃跑了。所以说，这个通天丹有问题，有大问题呀、啊。这通天丹，可是服了之后，当时会好，但是到后来就会虚弱而终，非常危险。你呀，毁了他，抓住天魔王。好，我明白了，师傅。
，我会跟陈雪诺联手，想方设法把天魔王引出来。你找人把偷天丹的所有资料发给我，我交给执法部门，请求他们配合抓住天魔王。好，我会调动仙影门的全部资源，全力配合你。好。各位，这么着急召开董事会是有什么事儿？肖总，董事会这么重要的会议，带一个外人来参加不合适吧？他是我老公，我有一半的股份都是他，他为什么不来？肖、嗯、总，如果这么说，这董事长的位置可就要换人了。陈总，你这是什么意思？肖总，你如果把你的股份分给你老公一半，那么你就不是公司最大的股东，也就不是董事长。这。没错，肖总，听说你老公是个臭乞丐，污染了整个会议室，那就不好。各位股东，其实我是肖总的助理兼私人医师，最近他的身体不好，我需要二十四小时陪在他的身边，希望各位股东谅解。行，你该干嘛干嘛。肖总，现在谈上咱们俩政策，解释解释吧，为什么公司最近的销售额下滑这么多？这个问题很简单，因为龙城姚家的天命医药集团强势入股宣传。抢走了我们一定的市场份额，不对吧，肖总？我记得千命集团找你谈过合作，你没有同意，这才是导致公司业绩下滑的主因吧？这天命的偷天丹效果极佳，能治百病，上市不久就迅速抢占了医药市场一半的市场。如果你不拒绝和对方合作，我们肖氏集团怎么会沦落到？肖总，请给我们一个解释，为什么不跟千命集团合作？说完。该我说了，我肖氏集团长期跟仙医门合作，天命集团又是仙医门直接竞争对手，我怎么能直接放弃仙医门转投天命集团？肖总，作为商人，公司利益最大化为宗旨，你为了天医门，放弃了跟天命集团的合作，这是你最大的决策失误。我提议罢免肖月影，谁同意谁反对。我同意。哈哈哈，肖月影全票通过，你还什么好说的吗？我反对。闭嘴！你个臭乞丐，有什么资格反对？要川，你别闹，我就知道有这个问题。算了，我也累了。董事长的位置，就让。没事没事，我说过，我一定不会再提起的。我记得，仙医门里持有一些消失机道。有又怎么样？和你有什么关系？喂，马上收购市面上所有消失集团，加上你们原本持有的，全部转。呵呵呵，臭乞丐，你做什么春秋大梦啊？你以为你是谁？一个电话就能让仙印门把股票转让给你？不信是？那就等着看。谁要啊？你就别装了，你的底细我们能不知道吗？会点医术和一仙门有点关系的臭乞丐吧？没错，我也不怕告诉你，仙境集团背后。不但有龙城姚家，还有更厉害的人，就连你的靠山仙一门，也怕是要倒了。谁说我仙一门要倒了？女王大人，蠢货，还不坐下？来什么女王大人？陈雪诺，沈先生，股份收购已经完成，你已是肖氏集团的第二大股东。各位都听到了，我现在也没有。哼，是股东又怎么？你们的票还是我，<笑>陈总，你是不是忘记了？现在我和陈雪落的股份加起来已经超过半数了，对董事会的所有决议都可以投票。你别太嚣张，肖月阳，我奉劝你一句：仙一门遭遇了前所未有的强敌，你现在回头暂别天命集团，还有一线生机。负责，你必死无疑。不劳黄总为先，我既然已经选择了仙一门，就绝不会更。说得好，肖总，你放心，我仙一门和你肖家都不会有事的。陈雪龙，死到临头了还这么嚣张，你不会是以为自己还是那个一言九鼎的宣城女吧？你们仙一门的地位早就被天命集团取代了。哼，哼，一副小人嘴脸，跟你多说一句话，我的心脏。你，陈雪龙，你别太嚣张，等你的仙一门倒下了，我一定去你办公室撒欢药。掌嘴。
。哦，罗总，你们终于来了，太好了！这个陈小娜太嚣张了，杨总你一定要好好制止她。闭嘴！她现在不丢人吗？罗川，你怎么来了？月影，罗川是谁？罗家的掌门人，罗鹏和罗宇的大哥。哦、啊，我正愁找不到你，没想到你自己送上门来，臭要饭！我两个弟弟命，逼着你血债血偿。哎，老罗，别激动，咱们有的是时间，跟他们慢慢玩。是，姚总是吧？这里是我萧氏集团的会议室，我们正在开董事会，请你出去。萧氏集团吗？马上就不是了。你什么意思？你们萧氏集团不听话，非要死到这新的楼房。我决定一灭你，行动开始，目标萧氏集团。不好了，小总，我萧氏集团股票突然受到不明定量的袭击，现在连续下跌，再这样下去，要不了多久就要破产了。嗯，小月友，你拿什么跟姚总、跟天文集团斗？不瞒告诉你，在座的股东。我们所有股票早就交给姚总处理，全部抛出去，肖氏集团就完了。肖总，现在怎么办呀？别急，我想想办法。集中现金门所有资产，收购肖氏集团抛出的所有，务必我的一家。陈雪洛，宣城女王。说实话，以前我挺欣赏。不过现在看来，却是蠢货一个。以你先一门现在的财力，能接得住萧氏集团的盘吗？姚总说笑，现在新一门被我们去了，现在市值大逆不缩水，别说拯救萧氏集团，就是他们自己，也撑不住。萧总，太好了，我们的股价回升了。小王，我不信，这怎么可能？陈雪洛，仙一门怎么可能还有资金放出萧氏集团？仙一门背后的势力远比你想象中的要大很多。想要彻底打垮你们背后的主帅，绝对不可。请天魔王大人出手吧。好，天魔王大人，仙一门的实力超过了我们的想象，对付萧氏集团。失败，还请你支援出手。好，你等一下，我还有后手。我其实很后悔，最近没有出这些你以为我们天命集团就这点实力吗？等着吧，等天魔王大人出手，你们一个个灰飞烟灭吧。姚叶。你的天魔王恐怕现在已经被传出。收我。杨月罗川，经过调查，你俩涉嫌涉受假药罪、故意杀人罪，请跟我们走一趟。什么？这怎么可能？偷天真的效果那么好，怎么可能是假药？你们是谁？为什么要冒充执法人员？带走。姚川，这到底是怎么回事、啊？走，我慢慢跟你说。所以我们这次拯救了很多人。是啊，是不是觉得自己很厉害？那当然了，看你这身行头也该换换了。走，带你去买件衣服去。好、啊，走。